ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് റിപ്പോർട്ട് സ്വിച്ച് പോലുള്ള ഗ്രാമറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു മൂന്നാല് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫോം പഠിക്കണം അല്ലേ ഫോം പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോം കുറേ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫോം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നോക്ക് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോം അല്ല നമ്മൾ സബ്ജക്ട് പ്ലോറൽ ആകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഹി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വരാം ഇറ്റ് വരാം അപ്പൊ ചോദിക്കും ഹീ ഷി ഇറ്റ് മാത്രമാണ് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഹീക്ക് വരാം രാമു എന്ന് വരാം ഷീക്ക് വരാം സീത എന്ന് വരാം ഇറ്റിന് വരാം എലഫന്റ് എന്ന് വരാം കാങ്കുരു എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എന്ന് വരാം പെൻസിൽ എന്ന് വരാം ഏതെങ്കിലും വന്നോട്ടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫോമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സബ്ജക്ട് എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഹി ആണെങ്കിൽ ഹി എഴുതുക ഷി ആണെങ്കിൽ ഷി എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എടുക്കണം വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഫോം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് വെളിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ആഡ് ചെയ്യുക കണ്ടോ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം സബ്ജക്റ്റിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിനോടൊപ്പം എസ് ചേർക്കേണ്ട വെർബുകളാണെങ്കിൽ എസ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുരുക്കാം പ്ലേ പ്ലേസ് അല്ലേ എസ് ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഗോയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗോസ് ഇ എസ് ചേർത്തു സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ എസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് ചെയ്യുക എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ഐ എസ് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് നോക്കി അതും കഴുകുക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗേഡുകളിൽ കാണുന്നത് ആർ പി എസ് എന്നല്ല കാണുക ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതാത്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്കറ്റ് കൊടുത്തേ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എന്നൊക്കെ പറയാറ് ലക്ഷണമൊത്ത സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് കാണും വെറുപ്പ് കാണും ഒബ്ജക്റ്റും കാണും ലക്ഷണമൊത്ത ആന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തോ നല്ല ഗംഭീരമുള്ള ആനയാണ് എന്നാലും ഗംഭീരം ഇല്ലാത്തതും ആന ആനയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ ഒബ്ജക്റ്റ് വരാറുള്ളൂ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങും ഒബ്ജക്റ്റിൽ അവസാനിക്കും പാസീവ് വോയ്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് പാസീവ് വോയ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ വെർബിനോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ വെർബ് ഒരു ഉത്തരം തരുമ്പോൾ ആ ഉത്തരത്തെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം രാമു ഒരു മാങ്ങ തിന്നുന്നു രാമു സബ്ജക്റ്റ് തിന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെർബ് ആരെ തിന്നുന്നു ആൻസർ ഇല്ല എന്തിന് തിന്നുന്നു ഒരു മാങ്ങ അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തിന്നുന്നു എന്ന വെർബിനോട് നമ്മൾ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ വെർബ് നൽകിയ ഉത്തരമാണ് ഒരു മാങ്ങ അപ്പം ആ ഒരു മാങ്ങ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പൊ സീത സോറി രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു ആരാ
പറയുന്ന വെർബ് ഉത്തരം നൽകാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് എന്ന് എഴുതുക അത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ആർ പി എസ് ആർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിമെയിനിങ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് എസ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോം ഏതാണ് സബ്ജക്ട് എഴുതുക വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിനോടൊപ്പം എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കുക എന്താണോ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് ആ പാർട്ട് എഴുതുക ഇത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോം ആണ് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ഒന്ന് പ്ലൂറൽ ആക്കി നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ഏതുവാണേ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ഈ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദേ വരാം ദേ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ ആണ് ദേ യു വരാം യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് വി അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നിന്ന് നമുക്ക് വി എടുക്കാം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നിന്ന് യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എടുക്കുക തേർഡ് പേഴ്സൺ നിന്നും പ്ലോറൽ ആയിട്ടുള്ള ദ എടുക്കുക അപ്പൊ ദേ യു വി എന്ന എന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന പ്രൊനൗണുകൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേക്ക് വരാം രാമോ അതിന്റെ സീത അപ്പൊ രാമോ ഉണ്ട് സീത ഉണ്ട് അല്ലെ ദേ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സബ്ജക്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ചേർത്തു ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വി വൺ ഫോം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അത് എന്തോ ആയിരിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഓൾവേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയാം അതിനാണ് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വി വൺ എഴുതിയാൽ മതി സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എസ്സും ഇ എസ്സും ഐ എസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി പ്ലേസ് ഉണ്ടോ പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹാബിറ്റ് ലാക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഡെയിലി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡെയിലി വന്നു സബ്ജക്റ്റ് ആയ ഹീ ആണ് ഹീ വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് വി വണ്ണിനോട് ഇപ്പൊ എസ് ഇ എസ് ഐ എസ് ചേർക്കുക അപ്പൊ വി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേ ആണ് പ്ലേ എടുപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു എസ് മതി ഇ എസ് ചേർത്താൽ തെറ്റും ഐ എസ് ചേർത്താലും തെറ്റും അപ്പൊ ഹീ പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഡെയിലി സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആവും ഹീ മറ്റ് നമ്മൾ ദേ എഴുതിയാലോ ദേ എഴുതുമ്പോൾ ദേ പ്ലൂറൽ അല്ലയോ അപ്പൊ ഏതാ വി വൺ ഫോം പോരെ അപ്പൊ പ്ലേസ് വേണ്ട പിന്നെ ഏത് മതി പ്ലേ ഇവിടെ എസ് ചേർത്താൽ തെറ്റും കാരണം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണ് ദേ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡെയിലി അവിടെയും ഡെയിലി വന്നു ഡെയിലി ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫോം നമുക്കറിയാം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫോം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വി വണ്ണിനോട് ഇപ്പൊ എസ് ഇ എസ് ഐ എസ് ചേർക്കുക സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് ഫോം മാത്രം എഴുതുക ബേസ് ഫോം എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഒരു വെർബിന്റെ വി വൺ ഫോം ബേസ് ഫോം എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും വി വണ്ണിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വി വൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഡു ഫോം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഡു ഫോം വി വൺ പ്ലസ് എസ് ഇ എസ് ഐ എസിനെ ഡസ് ഫോം എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഡു ഫോമും ഡസ് ഫോമും കണ്ടല്ലോ ഡു ഫോമും ഡസ് ഫോമും അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഡസ് ഫോം എഴുതുക സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു ഫോം എഴുതുക ഡസ് ഫോം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചോദിച്ചാൽ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിനോട് അപ്പോൾ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡസ് ഫോം കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്ലേസ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പിരിക്കുക പ്ലേസ് ഡസ് പ്ലസ് പ്ലേ അല്ലേ ഡസ് ഫോം ഓഫ് പ്ലേ ആണ് പ്ലേസ് പ്ലേ എങ്ങനെ പിരിക്കുക ഡു പ്ലസ് പ്ലേ അപ്പോൾ ഡു ഫോം ഓഫ് പ്ലേ ആണ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫോം നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഫോം നമ്പർ ടു ഫോം നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഫോം നമ്പർ ടു എടുത്തപ്പോൾ സബ്ജക്ട് ഫുൾ ആയി നമുക്കൊരു ഫോം നമ്പർ ത്രീ കൂടെ പഠിക്കാം പക്ഷെ സെയിം ഫോം ആണത് എങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അവിടെ പഠിക്കുന്നത് സബ്ജക്
ഈ ഫോമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ദ വന്നപ്പോഴും യു ബി വന്നപ്പോഴും യു വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു സംശയം വരുന്ന ഇതാണ് ഐ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ഹീ ഷീറ്റിന്റെ ഫോം ആയിട്ടുള്ള വി വൺ പ്ലസ് എസ് ഇ എസ് ഐ എസ് വരാത്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഐ സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും ഐന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വെർബ് എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വന്നാൽ സിംഗുലർ ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൺ വന്നാൽ അത് എപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ദയുടെ കൂടെ വീട് കൂടെ യുവിന്റെ അത് സെയിം ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പറയില്ല ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാം ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡെയിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഐ വന്നപ്പോൾ വി വൺ വി വൺ എന്ന പ്ലോറിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേ പക്ഷേ ഐ സിംഗുലർ ആണേ ഏത് സിംഗുലർ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ അതുപോലെ ഐ റൈറ്റ്സ് ഐ സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐ റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ എന്നാരെങ്കിലും എഴുതിയാൽ നമുക്ക് തെറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ്സ് വരരുത് ഏതേ വരാവോ ഐ റൈറ്റേ വരാവൂ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ വന്നാൽ വെറുപ്പ് എപ്പോഴും പ്ലോറിലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഹീ ഷീറ്റ് ഹീ ഷീറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ സിംഗുലർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക ദേ യു വി വന്നാൽ ഈ സെയിം ഫോം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഐ വന്നാൽ വി വൺ ഫോം എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ഷീറ്റ് അല്ലേ ഹീ ഷീറ്റ് വന്നാൽ വി വണ്ണോട് പെ സി എസ് ഐ എസ് ചേർക്കുന്നു ഐ വന്നാൽ വി വൺ ഫോം ചേർക്കുന്നു ദേ യു വി വന്നാൽ വി വൺ ഫോം ചേർക്കും വി വൺ ഫോമിനെ പ്ലൂറൽ എന്നും എസ് ഇ എസ് ഐ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് സിംഗുലർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്ലേ ഗോ ജമ്പ് സ്റ്റഡി വാച്ച് ലുക്ക് റൈഡ് ഡ്രൈവ് അതൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആണ് പ്ലേസ് ഗോസ് ജംസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് റൂൾ ആണ് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് പ്രോവേബ്സ് കോമൺ ഫാക്ട് അല്ലെ ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷന്റെ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് വേടും അതൊക്കെ വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫോമും പഠിച്ചു പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ടൈമിംഗ് വേഡ് ഒന്നും കാണത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ എർത്ത് അല്ലെ ദി എർത്ത് റിവോൾസ് അല്ലോ ദി എർത്ത് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ സൺ എർത്ത് ദി എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ അത് ഭൂമിയാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദാ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്ത് ദി എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്ത് അതുപോലെ സൺ മൂൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ദാ മസ്റ്റായിട്ടും ചേർത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ദി എർത്ത് പക്ഷേ എർത്തിന് എർത്തിനെ പോലെ വരുന്ന ഒന്നാണ് വീനസ് അല്ലേ വീനസ് അതുപോലെ ശുക്രൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ സാറ്റേൺ അല്ലെ ശനി യുറാനസ് അങ്ങനെയുള്ള എർത്ത് ഒഴികെയുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റുകളിലും ദാ ചേർക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എർത്ത് അപ്പൊ ഏ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സിൽ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റിലാണ് ആ പ്ലാനറ്റാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൽ മാത്രമേ ദാ ചേർക്കാവൂ ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പ്ലാനറ്റിലും ദാ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ഒരു മാർക്കാണ് പോവുക സെൽസിൽ പൊടി ആണെങ്കിൽ പോലും പ്ലാനറ്റ്സിൽ എർത്ത് ഒഴികെയുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിലും ദാ ചേർക്കാം പല എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളമുണ്ട് ഡാഷ് വീനസ് ഇസ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം എ ഉണ്ട് ആൻ ഉണ്ട് ദ ഉണ്ട് നോ ആർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ആർട്ടിക്കൾ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ വീനസ് ഈസ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരിക്കലും ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വോട്ടർ അല്ലെ വെള്ളം വെള്ളം വോട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് ആണ് വെള്ളം സിംഗുലർ ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് വോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് പ്ലൂറൽ ഫോം ഒന്നും പറയുന്നത് വെള്ളങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് വോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നൗൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം അത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എല്ലാം സിംഗുലർ ആണോ പൂർലാണോ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എല്ലാം സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബോയിലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ച
നമ്മൾ ഏതാ എഴുതുക അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് ഡാഷ് ഫോർ നോമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോവർബാണ് പഴഞ്ചൊല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടൈം ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ടൈഡ് വേറൊരു സബ്ജക്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രാമു അതിൻ്റെ സീത പോലെ സുരേഷ് അതിൻ്റെ രമേഷ് പോലെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേ വെയിറ്റ് അല്ലേ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് തോന്നും കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ആ വരട്ടെ കാരണം എന്താ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വെയിറ്റ് പ്ലൂറൽ ആണ് വെയിറ്റ്സ് ആണ് സിംഗിളർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വെയിറ്റ്സ് എന്ന സിംഗിളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം വരും ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് പ്ലൂറൽ അല്ലേ സാർ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുക ടൈം പറയുന്നു ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല ടൈഡ് തിരമാല പറയുന്നു ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല ആരൊക്കെ ടൈമും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല ടൈഡ് തിരമാല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സിംഗുലർ നൗണുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന ആശയം ഒന്നാണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം രണ്ട് സിംഗുലർ നൗണുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന ആശയം ഒന്നാണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നേ പറയാവൂ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി തരുന്ന ആശയം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ്സ് വിൻസും വെയിറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗുലർ രണ്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ച വെർബ് ഏതാ സിംഗുലർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്രോവെർബുകളെല്ലാം ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും കോമൺ ഫാക്ടുകൾ അല്ലേ കോമൺ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബേർഡ്സ് അല്ലേ പക്ഷികൾ ഡാഷ് ഇൻ വിൻഡർ ബേർഡ്സ് വിൻഡർ ആകുമ്പോൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം മൈഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റഡ് മൈഗ്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ഏതാ ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ ബേർഡ്സ് അല്ല ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ അല്ലയോ നമ്മൾ ഏതെടുക്കുക മൈഗ്രേറ്റ് ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ഇൻ വിൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡർ ആകുമ്പോൾ ബേർഡ്സ് മറ്റുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സീസണുള്ള രാജ്യം അവർ ഏത് സീസണിലാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ആ സീസണുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ബേർഡ് മൈഗ്രേറ്റ്സ് ഇൻ വിൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാർ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് കാരണം പക്ഷികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയായിട്ടല്ല മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികൾ ഒരു പ്രത്യേക സീസൺ ആകുമ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ള സീസണുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷികൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ മൈഗ്രേറ്റ് ദേശാടന പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ ദേശാടന പക്ഷികളാണ് എപ്പോഴും മൈഗ്രേറ്റ് ദേശാടന പക്ഷി എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും എന്താണ് ബേർഡ് മൈഗ്രേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിൻ്റർ ഒരു സീസൺ ആണ് നമുക്കറിയാം നാല് സീസൺസ് എന്താ ഏതൊക്കെയാണ് സമ്മർ വിൻ്റർ ഓട്ടം പിന്നെ ഏതാ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ ആ നാല് ഏത് സീസൺ വേണമെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളെ പറഞ്ഞ പേര് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേർഡ്സും അവരുടെ യാത്രയുണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേശാടനം ഉണ്ടോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ വെർബ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ മൈഗ്രേറ്റ് ഇപ്പൊ മൈഗ്രേഷൻ നൗൺ ആണേ ഇപ്പൊ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന നൗണിന്റെ വേർബ് ചോദിച്ചാൽ മൈഗ്രേറ്റ് ദേശാടനം ചെയ്യുക മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന വെർബിന്റെ നൗൺ ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേഷൻ ദേശാടനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പക്ഷികളെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് റൂൾ അഞ്ച് റൂളും ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഹസ്പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എച്ച് ഹസ്സിൽ എച്ച് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ യു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എസ് സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് പി പ്രോവർബ്സ് സി കോമൺ ഫാക്ട്സ് ഇതെല്ലാം എ ടെൻസ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക